അള്ളാഹു സുബാനു വാലയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ പ്രയാസപ്പെടുകയും പീഡനം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി തുടങ്ങിയതല്ല അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് മഹതിമാരും ആസിയാ ബീബി റലി അള്ളാഹു അന്നയുടെ ചരിത്രമെല്ലാം നമുക്കറിയാം ബിലാർ റലി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ ചരിത്രവും നമ്മൾക്കറിയാം ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുകയല്ല അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അവരൊക്കെയും ആ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതും സഹിച്ചതും ഇന്ത്യാ രാജ്യം തന്നെ ഇന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരവസരത്തിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതും സന്തോഷിച്ചിരുന്നതും ഇന്നേത്ത ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയായ ഇന്നേത്ത കോടതി വിധി ആയിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ കോടതിയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു മാസം കൂടി അവധി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം പരിഗണിക്കാം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അതിന് ശേഷം കേസ് വേണ്ട രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന രീതിയിൽ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സമുദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരിരിക്കട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പിഞ്ചോമന പൈതലുകളും പേടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഉമ്മപെങ്ങന്മാര് പോലും പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരവസരത്തിൽ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതും അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പിഞ്ചോമന പൈതലുകളായ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ചെറിയ മക്കളെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നും പീഡിപ്പിക്കുന്നതും യു പിയിലും അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെറിയ മക്കളെ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ അടച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഗ്യാസ് തുറന്നു വിടുകയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പീഡനമായ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ നിരന്തരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ മക്കൾ പോലും മാതാവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മക്കൾ ചോദ്യ ഒരു മകൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രാവിലെ തന്നെ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ വേണ്ടി മാതാവ് ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഉയർന്ന് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഉമ്മ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും മാസങ്ങൾക്ക് ഒന്നാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഉമ്മയെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചെറിയ മക്കൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മദ്രസയിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ പൈതലാണ് ചോദിക്കുന്നത് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ഉമ്മയെ കാണാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് യഥാർത്ഥം യഥാർത്ഥ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ മക്കൾ പോലും പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരവസരത്തിൽ ഒന്നും അറിയാതെ വെറുതെ അലഞ്ഞു തിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമുദായമായ ഈ സമുദായം ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരവസരത്തിൽ ഒരുപാട് ഹതമുകൾ ഓതിക്കൊണ്ട് ഹതം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് കൂട്ടമായി ഹതം ദുഹാക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വലുത് പലരും കൂട്ടമായി ദുഹാ ചെയ്യാമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ അവസാനം കൊടുക്കുന്ന അന്നദാനം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടുകയും അന്നദാനം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ചീരണി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വിധത്തിലായി ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും പ്രഭാഷണ വേദികൾ അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് കേൾക്കാനോ അത് പഠിക്കാനോ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനോ നമ്മൾക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അഷറഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒച്ചത്തിൽ അഷറഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സമുദായത്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്നതും അപ്രകാരം തന്നെയാൻ കൂട്ടമായി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പാതിരാ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതെങ്കിലും എത്ര വലിയ സ്വാലിഹായവനായിട്ട് കാര്യമില്ല എത്ര വലിയ സയ്യിതായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല 
എത്ര വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒലിയാക്കളിൽ പെട്ടവരായത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സുബാനു വതാലാക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയില്ല എന്ന് ഷഫിഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുമ്പോൾ മുൻഗാമികളായ സമുദായത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്കറിയാം കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സമുദായത്തെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാന വതാല മഴയില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ വലിയമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമുദായം വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് മൂസാ നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം മൂസാ നബിയെ വെള്ളമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് മൂസാ നബിയെ നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മൂസാ നബി ദുആ ചെയ്യുകയാണല്ലോ കുവേ നീ മയ വർഷിപ്പിക്കണേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് ചൊരിഞ്ഞു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനു വതാല മൂസാ നബിയോട് തന്നെ പറയുന്നത് ഇല്ല നബിയെ ഉത്തരം നൽകുകയില്ല നബിയെ മൂന്ന് തവണ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനു വതാല ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാ എന്തിനാണ് അള്ളാ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് തെറ്റാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് ഈ നബിയായ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ നബിയായ ഞാൻ ദുവാ ചെയ്തിട്ടും നീ ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനു വതാല മൂസാ നബിയോട് പറയുന്നത് നബിയെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനുണ്ട് മറ്റുള്ളവനെ കുറച്ച് ഈ പത്ത് പറയുന്നവനുണ്ട് ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനുണ്ടായിരിക്കെ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു താല ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു വതാല പറയുമ്പോൾ മൂസാ നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നതിനാഥ എങ്കിൽ അറിയിച്ചു തരൂ നാഥ ആരാണെന്ന് അറിയിച്ചു തരൂ നാഥ എങ്കിൽ അവനിക്ക് വേണ്ട ശിക്ഷ നൽകാം അള്ളാഹുവേ അവനെ പുറത്താക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനു വതാലയോട് അവൻ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ തെറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തോപ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ നീ പൊറത്തു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഇരു കരങ്ങളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ചെയ്ത് തോപ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനു വതാല മയ വർഷിപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് നബിയെ നിങ്ങളുടെ ദുആക്ക് കാരണമായിട്ടല്ല മയ വർഷിപ്പിച്ചത് ആര് കാരണമാണോ റഹ്മത്തിനെ പിടിച്ചു വെച്ചത് അവർ കാരണം തന്നെയാണ് മയ വർഷിപ്പിച്ചതെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു വതാല മുസാ നബിയോട് പറയുമ്പോൾ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാത്തവരായിട്ടാരുമില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ തോപ ചെയ്യണമെന്ന് ഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ തോപ ചെയ്യാന് പോലും നമുക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സത്യവിശ്വാസികളും അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാൻ കൂട്ടമായി ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് ഹതം പൂർത്തിയാക്കിയ സദസാൻ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവേ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറത്തു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുവതാൽ ആരുടെ ും ഒരാളുടെ ആമീന്റെ പെറുക്കുത്തുകൊണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും ആമീൻ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടവരാകുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഓരോ പൗരത്വത്തിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭരണകൂടം നമ്മെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരാര് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല ആരാര് ആ ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല എത്ര സമരം നടത്തിയിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു എന്ത് കാരണം നടത്തിയാലും നമ്മൾ പിന്നോട്ടില്ലാമെന്ന രക്ഷത്തിൽ ൂടി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സമരം നടത്തിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഷറഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറയുന്നത് എന്റെ സമുദായം മോശമായാൽ എന്റെ സമുദായം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായാൽ എന്റെ സമുദായം വേണ്ടാത്ത തോന്നിവാസങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവർക്ക് നൽകുന്ന ഭരണാധികാരികളും മോശമായിരിക്കുമെന്ന് അഷറഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അച്ചത്തുള്ള അഷറഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഭരണാധികാരികൾ ഏത് രൂപത്തിലാണോ എങ്ങനെയാണോ ഭരണാധികാരിയുടെ സ്വഭാവമുള്ളത് എങ്ങനെയാണോ ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവമുള്ളത് ഏത് രൂപത്തിലാണോ ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവമുള്ളത് അതുപോലെയായിരിക്കും ഭരണാധികാരികളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാൻ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ സ്വഭാവം പോലെയായിരിക്കും ജനങ്ങളുടെയും സ്വഭാവമുള്ളത് എങ്ങനെയാണോ ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവമുള്ളത് അതുപോലെയായിരിക്കും ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയുടേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉമവി ഭരണകാലത്തേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഉമവി ഭരണകാലത്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന വലീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ഈ ഭരണാധികാരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്രാസായി കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ അമ്പര ചുംബികളായ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ട് മന്ദഹാസം കാണുമ്പോൾ അതിൽ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പരസ്പരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് നിനക്ക് എത്ര ബിൽഡിംഗ് ആണുള്ളത് നിനക്ക് എത്ര ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആണുള്ളത് ഇനി ഏത് ബിൽഡിംഗ് ആണ് നീ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് നിനക്കുള്ളത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെയാൻ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി ബിൽഡിംഗിന്റെ പ്രിയ പരാമക്കാരനാകുമ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് ബിൽഡിംഗുമായുള്ള സ്നേഹം വന്നപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ സ്വഭാവം പോലെ ാണ് ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വലീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് എന്നവർക്ക് ശേഷം വന്ന ഭരണാധികാരിയാൻ മഹാനായ സുലൈമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് സുലൈമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വലീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയല്ല അവരൊക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത ഒരുപാട് പ്രവർത്തികളും അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടും അവരെന്നും ഓരോന്നും അവർ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളാവട്ടെ ഞാൻ വിട്ടു വിളിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം വന്ന സുലൈമാൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ സ്വഭാവം ഏത് രൂപത്തിലാൻ പെണ്ണുമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് കല്യാണം കഴിക്കുക അവളെ ഒഴിവാക്കുക വീണ്ടും കഴിക്കുക പിന്നെയും ഒഴിവാക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഓരോ പെൺ സുഗന്ധവുമായി കൊണ്ട് പെണ്ണിന്റെ സുഖവുമായി നടക്കുന്ന സുലൈമാൻ ഇബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്ക് ഭരണാധികാരികൾക്ക് പെണ്ണിനോട് പ്രിയം വന്നപ്പോൾ പെണ്ണുമായിട്ടുള്ള സംസാരം മാത്രം നയിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണുമായിട്ടുള്ള സംസാരം മാത്രം ഭരണാധികാരിയുടേത് വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളും അപ്രകാരം തന്നെയാണ് നിനക്ക് എത്ര പെണ്ണാണുള്ളത് എത്ര പെണ്ണിനെയാണ് നീ വിവാഹം കഴിച്ചത് എത്ര പെണ്ണുമായിട്ടാണ് നീ സല്ലപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ ഭരണാധികാരിയുടെ സ്വഭാവം പോലെ തന്നെയാണ് ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കും ശേഷം വന്നത് മഹാനായ മഹാനവർകൾ അള്ളാഹുമായി എടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലായി കഴിയുമ്പോൾ അള്ളാഹുമായിട്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുമായി മുനാജാത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാൻ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നീ എത്ര തഹലിയിലാണ് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത് നീ ഏത് വക്താണ് കഥാക്കിയിട്ടുള്ളത് നീ നിഷ്കരിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ എത്ര ദിക്കറാണ് നീ പതിവാക്കുന്നത് എത്ര സ്ഥലാത്താണ് നീ പതിവാക്കുന്നത് നിസ്കാരം എത്ര നിന്റെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്ര നിസ്കാരമാണ് നീ അതായി നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ സംസാരവും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാൻ ഭരിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ വിശുദ്ധ കുർഖാനിൽ പറയുന്നത് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അപ്രകാരം തന്നെയാൻ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഏത് രൂപത്തിലാണോ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ജനിക്കു വിവരയുള്ള ജനങ്ങൾ മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ അക്രമികളായ ഭരണാധികാരികളായാൽ അക്രമികളായ ഭരണാധികാരികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാ അക്രമിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ വരുന്നത് അതുപോലെ ജനങ്ങൾ അക്രമികളാകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ തെമ്മാടികളാകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത തോന്നിവാസത്തിലുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
അള്ളാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മളെ സൗണ്ട് പിടിക്കുന്നല്ലോ ഇതിന്റെ ഒപ്പം നമ്മളെ സൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ആയത്തിലൂടെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാന വതാല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ സ്വഭാവം വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അക്രമത്തിലുള്ള സ്വഭാവമായാൽ അക്രമിയായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ പരിപാടി നടത്തിയിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സദസ് ഒരുക്കിയിട്ട് ഇത്രയുമുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കാൻ ഷൈമായിക്കൊണ്ട് നാണക്കേടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഈ റോഡിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വേണ്ട ഇവിടെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം തന്നെ നടത്തിയല്ലോ ഈ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോഴും അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അത് കേൾക്കാൻ പറയുന്നവർ പറയട്ടെ ഞമ്മൾ തോന്നിയതുപോലെ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണല്ലോ ഈ ടൗണിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഏതോ നാട്ടിലുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഈ പിലാങ്കട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തുള്ളവരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും നല്ല സദസ് ഉണ്ടായിട്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുവ താലയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയാലും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന മിസ തന്നെ ഞാനും പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ പിന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ നേതാവായ നമ്മുടെ യജമാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതുപോലെ വേണ്ട അള്ളാഹു സുബാനു വതാല യജമാനായ അള്ളാഹു സുബാനു വതാല നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൂരത്ത് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല ദൂരത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ നിങ്ങൾ അവരുടെത്തേക്ക് പ്രക്ഷോഭമായി പോകുമ്പോൾ ഇല്ല നമ്മളും പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരും മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ യജമാനോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് അത് നമ്മളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വാലനമ്മേ കാത്ത് സലാമത്താക്കുമാറാവട്ടെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ എന്താ രക്ഷ വേണമല്ലോ ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നേരിടുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരു രക്ഷ വേണം എന്താ രക്ഷ ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ താപയങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു താപയങ്ങളിൽ പെട്ട ആമഷ് എന്ന് പറയുന്നവർ ആമഷ് എന്ന് പറയുന്നവരോട് താപയങ്ങളിൽ പെട്ടവർ തന്നെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നവർ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണല്ലയോ ആമഷ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹാപത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ താപയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സഹാപത്തിനെ കണ്ടവരാണ് കൂടെയുള്ളവർ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്വഹാപത്തിനെ കണ്ടവരാണല്ലോ ഈ സ്വഹാബാക്കളിൽ നിന്നും ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് കേട്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സുഹാബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സുഹാബി പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ മോശമായാൽ ജനങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ജനങ്ങൾ തെമ്മാടികളായാൽ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ ജനങ്ങൾ ായിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളും അതേ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് ഒരു കൗമ ആളുകളുണ്ട് ഒരു സമുദായത്തിൽ പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ഒരു കൗമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് അവർ മനുഷ്യ സ്വഭാവമുള്ളവരല്ല മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് മൂക്ക് കീപോട്ടുള്ളവൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് കണ്ണുള്ളവൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് കാതുള്ളവൻ തന്നെയാണ് അവനിക്ക് രണ്ട് ചെവികളുണ്ട് അവനിക്ക് രണ്ട് കാലുകളുണ്ട് അവനിക്ക് രണ്ട് കരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൃദയമാണെങ്കിൽ അത് ശൈത്താനിന്റെ ഹൃദയമുള്ളവനാണ് അവനിക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മനസ്സില്ല അവന്റെ മനസ്സ് കാഠിന്യമുള്ള മനസ്സാണ് അവന്റെ മനസ്സാണെങ്കിൽ അത് ശൈത്താനിന്റെ മനസ്സാണ് മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ള കരുണ അവനിക്കില്ല അവന്റെ മനസ്സ് വളരെ മോശമായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്മാര് പരസ്പരം അക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ പിതാവ് മാതാവിനെ ആക്രമിക്കുകയാണ് 
അല്ലെ പിതാവ് ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് മകൻ മക്കളെ ഒക്കെ മകൻ തന്നെ തന്നെ മകൻ മാതാപിതാക്കൾ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ ആക്രമിക്കുകയാണ് കഴുത്തറുത്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെറിയ പിഞ്ചോമന പൈതലുകളെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം വലിച്ചെറിയുകയാണ് അതുപോലെ സഹോദരന്മാർ പരസ്പരം വയക്കിട്ടുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അനുജനെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അയൽവാസിയെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അത് കള്ളുകുടിച്ചതിന്റെ പേരിലാവട്ടെ വേണ്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും കഞ്ചാവ് വലിച്ചതിന്റെ പേരിലാവട്ടെ ഏത് കാരണം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് കരുണ പറ്റിയവനാണ് അവന് അവൻ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നവരോ ചെന്നായുടെ സ്വഭാവമാണ് അവൻ കടിച്ചു കയറുന്നവനാണ് പിതാവിനെ മാത മക്കളോട് സ്നേഹമില്ല പിതാവ് മക്കളെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കൊല്ലുകയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലുകയാണ് മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ കൊല്ലുകയാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജനെ കൊല്ലുകയാണ് അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠനെ കൊല്ലുകയാണ് ഇതുപോലെ പരസ്പരം അക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നായുടെ സ്വഭാവമായി കഴിയുന്നവരാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹം വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൗമ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറയല്ല സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ നാട്ടിന്റെ പേര് ചിലപ്പോൾ സമതിനൊക്കെ അറിയാം ഇരിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറയുകയല്ല ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും പരസ്പരം വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുജനെ നോക്കിയത് ജ്യേഷ്ഠൻ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം പിതാവിന്റെ സ്വത്തിന് വേണ്ടി പരസ്പരം അക്രമിക്കുകയും ജ്യേഷ്ഠൻ ഇന്ന് താമസിക്കുന്നത് അനുജന്റെ വീട്ടിലാണ് അനുജന്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറവാട് സ്വത്താണ് ആ തറവാട് സ്വത്തിലാണ് അനുജൻ കഴിയുന്നത് ആ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇന്നും മാസം അയ്യായിരം രൂപ വാടക കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് വീടുണ്ടാക്കിയതാരാ വീടുണ്ടാക്കിയത് ജ്യേഷ്ഠൻ തന്നെയാണ് ഇവൻ അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ അവന്റെ പഠനത്തിനുള്ള ചെലവൊക്കെ കൊടുത്തത് ജ്യേഷ്ഠൻ തന്നെയാണ് ഇന്നും ആ ജ്യേഷ്ഠൻ അയ്യായിരം രൂപ ചെലവ് കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്റെ നിന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയ അരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ വാസവാടക തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും കഴിയുന്ന സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് എത്ര നല്ല ഭംഗിയായ രൂപത്തിലാണ് പന്നിയ ചെന്നായക്കളെ പോലെ കടിച്ചു കീറുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കൗമ ഒരു വിഭാഗം കടന്നു വരും വരും എന്നിട്ടുള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വിഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ യുവാക്കളെ വയസ്സന്മാരെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ വയസ്സ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഈ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ പോകുന്നത് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവസാനമായി പറയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാൻ എന്നിട്ട് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് റസൂൽ വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടി തന്നെയാണ് മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾ തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി ധിക്കാരിയായിരിക്കും ഒരു ആരാര് പറഞ്ഞു ൊന്നും കേൾക്കുകയില്ല മാതാവ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുകയില്ല വയസ്സന്മാര് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുകയില്ല ധിക്കാരികളുടെ സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റിസൂല് പേടിക്കാൻ പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ഒരു പിതാവ് ഒരു കുട്ടിയോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാതെ വരുന്ന കുട്ടികളാണല്ലോ ഇന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ ധിക്കാരികളുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കും അവർ ധിക്കാരികൾ ാണെങ്കിൽ കുടുംബത്തിനെ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധം അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവർ കുടുംബത്തെ തെറ്റിച്ചു നടക്കുന്നവനാണ് ഇത് മാത്രമല്ല അവർ ഉസ്താദുമാരെ വെറുത്തുകൊണ്ട് ഉസ്താദുമാരെ 
ഇവരെ ശകാരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി ഇല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ വേണ്ടാത്ത ധോനിവാസം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ കല്യാണത്തിന് അള്ളാഹു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പള്ളിയുടെ മിമ്പറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സാധവറുകൾ പ്രസംഗിച്ചാൽ ഹത്തീബ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് പാടില്ലാത്തതാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉസ്താദിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരികയാണ് ശകാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ആ ഉസ്താദിനെ പിരിച്ചു വിടുകയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല അവരൊക്കെ അഭിയാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള യുവാക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഇനി വയസ്സന്മാരാണെങ്കിലോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ നന്നാക്കുകയില്ല അവരോട് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രായമായവരല്ലേ നിങ്ങൾ അവരോടൊന്ന് പറയൂ അവരെ നിങ്ങളൊന്ന് ഉപദേശിക്കൂ എന്ന് വയസ്സന്മാരോട് പറഞ്ഞാൽ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കുകയില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് അവൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് അവൻ നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുമായി അടുത്തുള്ളവർ പോലും ചെയ്താൽ ഉത്തരം നൽകുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ജീവിതവും യുവാക്കളുടെ ജീവിതവും അതുപോലെ തന്നെ വയസ്സന്മാരുടെ ജീവിതവും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് സ്വാലീങ്ങൾ നാടന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരോ എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടുകൊടിക്കുന്നവർ ദുവാ ചെയ്താൽ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നല്ല അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് സ്വാലീയങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ പെട്ടവർ തന്നെ ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു താല ഉത്തരം നൽകുകയില്ല എന്ന് ഷഫിഹി പിന്നെ എന്ത് വേണം നമ്മളിപ്പൊ ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറാൻ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്ത് വേണം ആരംഭ നബിത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുമായി അടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹുമായി നല്ല രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും അള്ളാഹും കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭരണാധികാരികളെ തായറക്കാനും സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ദുവാക്കാഹു താല ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് ആരംഭ നബിത്തങ്ങൾ ഈ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഇനി വരുന്ന ഒരു മാസം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അടുത്ത സുപ്രീം കോടതി വിധി വരാനുള്ളത് അപ്പോയെങ്കിലും എന്റെ സഹോദരന്മാര് എന്റെ ഉമ്മപങ്ങന്മാര് നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളാണ് വേണ്ടാത്ത തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നിവിടെ നിന്നും പ്രസംഗം കേട്ട് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ഇന്നിവിടെ നിന്നും പ്രസംഗം കേട്ട് നാളെ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും കാസർഗോഡ് ടൗണിലുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പളയിലുണ്ടാകും ഇവിടെ അടുത്ത പ്രദേശം എവിടെയാണ് നെല്ലിക്കട്ടെ എവിടെ കാസർഗോഡ് ചേർക്കൽ തന്നെ ബദിയെടുക്ക എല്ലാ പെണ്ണുകളും നോക്കും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാ പെണ്ണും ഇപ്പൊ കരിയുന്നുണ്ടാവും പൗരത്വം എന്ന് പറയുമ്പോ കരിയുന്നുണ്ടാവും ഏതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എല്ലാ സ്വത്തും നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നു പറയുമ്പോ എങ്ങനെ കരിയും ഇന്ന് തന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ ഞാൻ പേരാക്കേണ്ടവര് പോയപ്പോ ഒരു കവറിൽ പൈസ ഇട്ടിട്ട് പൈസ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടു തന്ന വേറിൽ എന്താ പൗരത്വത്തിന്റെ വിധി അനുകൂലമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേര് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ വലിയ പൈസ തന്നെയാണ് എന്നിട്ടോ രാവിലെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവര് പോകും എടുത്തേക്ക് ആ ടൗണിലേക്ക് പോകും ആറാമാണല്ലോ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഔറത്ത് കാണിച്ചു കൊണ്ട് അവർ ടൗണിലേക്ക് പോകുന്നതും മഹറമത്ത് ആണുങ്ങളെ കൂട്ടാതെ പോകുന്നതും മഹറമത്ത് ഇല്ലാതെ പോകുന്നതും ഹറാമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഹറാമും ചെയ്തുകൊണ്ട് തോന്നിവാസങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു താല നമ്മെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ ഉമ്മത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു താല റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനെയും ഓരോ മനുഷ്യനെയും എന്നെ അടക്കം ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്നെ ആണെങ്കിൽ 
ഒരു നല്ല മലക്കിനെയും ഒരു മോശം മലക്കിനെയും അള്ളാഹു താല പടച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നല്ല മലക്കും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു താല റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളെ അള്ളാഹു താല കോടാനുകൂടി മലക്കുകളെ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ സമുദായത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജോലി ഇല്ലല്ലോ ദിക്ക ദിനേന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളാണല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരല്ല നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാരും പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഓരോ മോഡലുകളിലുമായിട്ട് ഒരു പേന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പകുതി കീറിയ പോലെയുള്ള ഒരു പേന്റ് ഞാൻ ആ പേന്റിനെ പേന്റിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പേന്റ് ധരിക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പേന്റ് ഒരു കീറിയ ഭാഗത്തുള്ള പേന്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് നോക്കും അതിന്റെ ഉൾഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല എനിക്കറിയുന്ന പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തന്നെ അടുത്തിരുന്നപ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ട് പറയാണ് അവർ ഔറത്ത് മറയാത്ത രൂപത്തിൽ ആ കീറിയത് നേരെ കീറി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചവന്റെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കോ ഇല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടാത്ത നിസ്കാരമാണ് ആ നിസ്കാരം അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ എന്റെ ഉമ്മഭംഗന്മാരെ നമ്മൾ നന്നാവാതെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ അള്ളാഹു താല നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു നിലക്കും അള്ളാഹു താല ഉത്തരം നൽകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അക്രമിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിക തരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാര് അള്ളാഹു താല വലിയ രൂപത്തിലൊന്നും നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഈ രൂപത്തിൽ പറയാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയാതെ യു പിയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പക്ഷെ അത്രയൊന്നും പ്രയാസം അള്ളാഹു താല തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല പ്രായത്തിൽ സന്തോഷത്തിലുമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് അവലംബമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ വെറും ഒരു തുറയിൽ ഒതുങ്ങാതെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലും നമ്മുടെ രീതിയിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കലും അല്ലാതെ ഇതിനൊരു പരിഹാരമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരൻ എന്റെ ഉമ്മഭംഗന്മാരെ നമ്മൾ ടൗണിലേക്ക് പോകുന്നതും നമ്മൾ കളിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പരീക്ഷണവും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ എന്റെ ഉമ്മഭംഗന്മാരെ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് വർഷമായി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ആണ്ട് നേർച്ചയിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷവും വാപ്പ തന്നെയാണ് വന്നത് അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ അറിയാൻ സാധിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് വർഷവും വാപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് തെറ്റുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഏതായാലും അപ്പക്ക് വരാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് വരാൻ ഒമ്പത് മണി വരെയും അപ്പൊ വരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ പിന്നെ അപ്പക്ക് പ്രയാസം വന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇങ്ങ് പോയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചു സെക്രട്ടറി ചോദിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു മകനെ വിളിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് ഇരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരമാർ സുദീർഘമായാൽ പറയാല്ല ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷെ ആദ്യമായി നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒന്നും പറയാതിരിക്കരുത് എന്ന നിലക്ക് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചും ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇൻഷാല്ല കാണാം നല്ല രൂപത്തിൽ പറയാനും സന്തോഷത്തിൽ പിരിയാനും അള്ളാഹു സുബാനു താല തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ മകനും വളരെ നല്ല പ്രവർത്തകനാണ് ഏത് സ്ഥലത്തും കാണാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ സെക്രട്ടറിനേക്കാളും രൂപത്തിൽ മകൻ നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല സഹോദരന് അതിനുള്ള അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാനു താല നൽകുമാറാവട്ടെ ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായു സാഹു താല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ ആ വന്നത് മുതൽ ഇതുവരെയും ഓടുകയും ചാടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ചെറുപ്പക്കാർ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്നലെ വേരൽ കണ്ണൂര് പോയപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ തന്നെയാണ് ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെയാണ് മുന്നിലുള്ളത് ഇത്ര നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ വെറുക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു താലം ഈ ലോകത്തും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ദൂരെ നിൽക്കുന്നവർ ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പുറത്തുള്ളവരെല്ലാവരും പള്ളിയിലാവട്ടെ പള്ളിയിലിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ മഞ്ഞു കൊള്ളുന്ന നിലക്കാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സൗകര്യവും ഉണ്ട് മഞ്ഞു കൊള്ളാത്ത രൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ
നാം നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടവരാണ് പേടിക്കേണ്ടവരാണ് ഉള്ള സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരെ വിഷയമൊന്നുമല്ല ഞാൻ അതിന്റെ കാഠിന്യവും അതിന്റെ ഗൗരവും പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്താതെ നമ്മൾക്കൊരു വിജയവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരായിരിക്കും ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരായിരിക്കും ഈ ദിവസമെങ്കിലും ഈ ദിവസമെങ്കിലും ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനി മുതലെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തണം അള്ളാഹു സുബാനു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൂരെ നിൽക്കുന്നവരും കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരും എല്ലാവരും സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വരക്കും